morning. Hmm. Van lo hindi skelto na. Sara, ano man ang gawin check check kundi? Yan to thayyo. Inspector, sir, i van station di subod. Pagkain inspector karo. Mere wur kotta na kunta na. Idi teja gari bandi. Tharma teja gari di. Aite? Ane akasa ni chud bandar ay? Tele sir, aw sir may ite akasa ni tanak alat agar kita chuko galad. Shut up. Inspector, sir, seize this van and arrest this bugger. Bugger? Hold your tongue, my dear, this piece of... You can arrest me, but have no right to talk like this. Mind it. Arrest him. जाग्र पद पैस मांग चिल्लर एम एल अच्छी चक्रपाणी चट नी चेत चक्रम का गिरा 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 तिपा की पैट पुटी एरियावर्गा आर आर ओटल मेजारी तो गेलने नवतार अनामकड़ी निबड़ी अरवे लक्षा अरवे वेल मेजारी तो गेल गोपका तो ढीकोनी आरे ओटल मेजारी तो गेल चरत्र सृष्टि चक्रा तिप्तवादी एपीसी याबी याबी पटक 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 तरवाद रायल एंटरप्रैजेस रामय्य कृष्णयवाड़ी आड्रस पटकनीकू अड्रस बोस मोका कनपड़ता निजा के आ संस्थ वन उोसी मोका का गोवर्धन गिरी पर्वता प्राप्त प्रजल देवला को धर्मतेज और चाल मंदिर सोम तो सोम कुमार एवरू ना मेहन मरुक डबुल बारेल गाँटी वाल परपति ना तो कल त्रिबुल बारेल गई सो वा नी भयपड़ी व्यान विचा का माया डीएसपी गनक निजी वेदावनीट विंटे दोस्ती विनक होम सैक्रटरी तो माला सांबय ने विपचे एर्पा असल मन सारा वैन विवरा चपारो मुंदे अल्लू अनवा अम्म तमी नैन उसम आलरे पाचिक वैसे पंपने मनि इनफर्मेशन दलू तुक चुबल तिनी मन मुठा ली पारी एपटना मैं दबाल चूसे तेजी
వాణ్ణి చంపడం నా వంతు వెళ్ళండి తేజాబాబు చూపు లేనప్పుడు దేవుణ్ణి చూడాలని ఆశగా ఉండేది చూపు వచ్చాక మిమ్మల్ని చూడాలనిపించింది మీరు ఇచ్చిన చూపు సార్థకమైంది మీరు మా పాలిటీ భర్తలేని లోటు లోటే బాధపడకు నీ బిడ్డలో నువ్వు బ్రతకడానికి ఏర్పాటు చేస్తాను అట్లాగే బాబు ఈ ఊరి కొత్తగా వచ్చాం బాబు మా ఆయన ఆసుపత్రిలో ఉన్నాడు తవరే ఆదుకోవాలి బాబు సరేనమ్మా నేను వచ్చి చూస్తాను సంపూర్ణ 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 ఎవరెవరికి ఏమేం కావాలో వాళ్ళని అడిగి అన్ని సిద్ధం చేసి తీసుకొచ్చానండి నువ్వు నా భార్య కావడం నా అదృష్టం సంపూర్ణ మళ్ళీ మీ పొగడతలు మొదలెట్టారా పొగడత కాదు నిజం నిత్యం నేను కొలిసి ఏడుకొండలవాడు నేను తలుచుకునే ఏ సుప్రభు ఎల్లవేళలా నా మనసులో మెదిలే అల్లా ఈ దేవుళ్ళందరూ కలిసి నాకు అందించిన అపురూపమైన వరం నువ్వు సంపూర్ణ జన్మజన్మలకి నువ్వే నా భార్య కావాలి సర్లేండి కదండి వెంకన్న నీ కూతుర్ని కాపురానికి పంపించు అలాగే బాబు వస్తానండి మంచి సీతమ్మా ఈ డబ్బు పిల్లల స్కూల్ కి పంపి ఏర్పాటు నేను చేస్తాను 
నేను హాస్పిటల్కి వచ్చి చూస్తాను ఇది ఖర్చులు కొంచమ్మా పిల్లా పాపలతో చల్లగా ఉండండి బాబు పెట్టించు ముహూర్తం పెట్టించాను బాబు వచ్చే శుక్రవారం ఉదయం పదిన్నరకు బాగుందన్నారు పెళ్ళంటున్నారు మరి సాంబయ్య సాంబయ్యని పోలీస్ స్టేషన్ విడిపించి ఏర్పాటు చేశాం ఈ పాటికి అతను వస్తూనే ఉండాలి ఇప్పుడే అనుకుంటున్నాం ఇదిగో తీసుకో ఏమిటి అన్నగారు నీకు ఏర్పాటు చేసిన ఆస్తి ఇల్లు పొలం అన్నగారు కావలసినంత చదివి ఉద్యోగం దొరక చావాలనుకున్న ఈ అనాథుని చేరదీసి సొంత తమ్ముళ్ళా చూస్తున్నారు మీరే నా ఆస్తి ఇంకా నాకు ఆస్తి ఎందుకు అన్నగారు సంబయ్య నువ్వు కోరుకున్న అమ్మాయితో నీ పెళ్లి ఖాయం చేశానయ్యా అంటే ఆస్తి ఉంటే గానీ పిల్లలు ఏమన్నారా అదే లేదయ్యా నేనే కావాలని ఏర్పాటు చేశాను అన్నగారు వైద్యుకి బోని ఏర్పాటు చేయి వచ్చే శుక్రవారం నీ పెళ్ళయ్యా నిలబా 
ఏమిటిస్తున్నారు <laughs> ధర్మతేజ నీకున్న గొప్ప పేరుకి పరపతికి నువ్వు చేస్తున్న ఈ వ్యాపారానికి అబే ఏది గిట్టుబాటు కావట్లేదయ్యా అల్లుడు తాతా గారి మనవడు అన్న తర్వాత ఏ స్టీల్ ప్లాంట్ పెట్టాలి గాని చెట్టు కింద బజ్జీలు అమ్ముతూ ఇదే వ్యాపారము అంటే ఏమన్నా బాగుంటుందా మరే వ్యాపారం చేయాలో నువ్వే చెప్పు తేజా స్మగ్లింగు స్మగ్లింగు స్మగ్లింగ్ అని సినిమా వాళ్ళు దాన్ని చీప్ చేశారు కానీ అస్సలు అది కింగు లాంటి బిజినెస్ కదంటాయా అందుకే చెరస్సు బ్రౌన్ షుగరు తెప్పించి అమ్మి మన పేరుని పరపతిని సొమ్ము చేసుకున్నాం ఏమంటావు చాప కింద నీరులా మాటలు మొదలుపెట్టినప్పుడే అనుకున్నాను రాంగ్ రూట్ లో వస్తున్నారని అంటే స్మగ్లింగ్ నీకు ఇష్టం లేదా ఆ డబ్బు నీకు చేదా కష్టజీవులకు కల్తీ లేని సార అమ్ముతున్న తృప్తి అయినా ఇప్పుడు మనకుంది భరదేశీయుల్ని పట్టి పీడిస్తున్న మహమ్మారులు ఆ చెరస్ బ్రౌన్ షుగర్లు అలాంటి భయంకరమైన మత్తు పదార్థాలని స్మగుల్ చేసి మన దేశ ప్రజలకు అమ్మి తాలిబుట్లు తెగిన భార్యల్ని అన్నులు తెచ్చిపోయిన ఆడపడుచుల్ని కన్నబిడ్డల్ని కోల్పోయిన తల్లిదండ్రుల్ని శవాల మీద పడి బోరు బోరుని ఇచ్చే స్థితికి నేను తీసుకురాలేను శవాల మీద డబ్బులు ఏరుకోవడం నాకు ఇష్టం ఉండదు తేజ వ్యాపారం ఇష్టా ఇష్టాలను బట్టి కాదు లాభ నష్టాలను బట్టి చేయాలి లాభం వస్తుంది కదా అని కట్టుకున్న పెళ్ళా నమ్ముకుంటావా కట్టుబడ్డ నీతి కూడా అటువంటిదే అత్యాసకు పోయి ప్రజల బలహీనతను ఆధారంగా చేసుకునే డబ్బు సంపాదించాలని చూస్తే నేను ఒప్పుకోను అలాంటి వ్యాపారం మీరు చేసిన నేను అడ్డుపడతాను ఏ బెదిరిస్తున్నావా అతను తీరి అతను చెప్పాడు అల్లుడు మెట్టు మెట్టు ఎక్కి పైకి రావడం వ్యాపార లక్షణం అని నువ్వు అంటున్నావు ఉన్నది చాలు నాకు ఇంకేమక్కర్లేదు మొర్రో అంటున్నాడు తేజ ఎద్దు ఎండకి దొన్న నీడకి లాగితే ఇంకా సాగుబడి ఎలా సాగుతుంది చెప్పు కరెక్ట్ గా చెప్పారు సార్ భయ్య గారు మోచేతులు నాకే వాళ్ళు పక్కనుంటే సాగుబడి సాగ సరిగదా సాఫీగా జరిగే వ్యాపారం కూడా చతికిల పడుతుంది నర్మాయ్ తేజ చెప్పులు నాకే కుక్కవి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావా సార్ భయ్య నేను స్వామి హుత్తి ఉన్న కుక్కనే కావచ్చు కానీ నీలాగా జుత్తులు మారి నక్కను కాదు ఏం కూశా స్నేహం కోసం ప్రాణాలనే ఇస్తాను కానీ ప్రాణాలు తీసే వ్యాపారాన్ని స్నేహం పేరుతో చెయ్యను అమ్మయ్యా అల్లుడు తేజా దృష్టిలో నువ్వు పనికిరాని వాడి వైపోయావు ఇంకా ఇది నువ్వు స్నేహమే అనుకుంటే అల్లుడు ఆనాడు శకుని వేసిన పాచికతో పాండవులు అడవుల పాలయ్యారు ఈనాడు నీ మేలు కోరి ఈ శరభయ్య వేస్తున్న మాస్టర్ పాచికతో ఆ తేజ జైలు పాలు కాబోతున్నాడు ఏమిటి మావాది కాస్త అర్థమయ్యేలా చెప్పు చెప్తా ఏముడు సార్ అంత రెడీ అయినా రెడీ సార్ శీఘ్రమేవ జైలు ప్రాప్తి రాస్తా థ్యాంక్ యూ సార్ చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చెయ్యి వెళ్ళు
హలో కస్టమ్స్ ఆఫీస్ అండి బీచ్ హోటల్ రూమ్ నెంబర్ ఇరవై నాలుగులో కళ్ళు పెట్టుకుని వెతకండి మీకు కావలసినంత బ్రౌన్ షుగర్ దొరుకుతుంది అల్లుడు మన భీముడు ఆ హోటల్ రూమ్ లో బ్రౌన్ షుగర్ తో కస్టమ్స్ వాళ్ళకి దొరికిపోతాడు వాళ్ళు చాచి ఒక్కటి కొడతారు ఈ సరుకు ధర్మ తేజాది అని వీడు చెప్తాడు ఏ వ్యాపారం అయితే నేను చెయ్యను మీరు చేస్తే అడ్డు తగులుతాను అని నీక్కాడు అదే వ్యాపారంతో తేజాకి సంబంధం ఉందని ఇరికించి చేయికి పంపిస్తున్నాను మావా తొందరపడుతున్నావేమో తప్పదన్నుడు అన్నమాట నిలబెట్టుకునే మనిషి తేజ అతను బయటుంటే మన వ్యాపారాన్ని జరగనివ్వడు అందుకే ఈ పాచిక వేసి జైలుకి పంపిస్తున్నాను అల్లుడు ఎలా ఉంది మన స్మగ్లింగ్ పాచిక ఫుల్ బాటిల్ మందు కొట్టినంత కిక్ గా ఉంది మామా ఏమిటి ఏమైంది అయ్యారు అయ్యారు బ్రౌన్ షుగర్ ప్రాణాలు తీసే మత్తు మందులు అమ్ముతున్నావా మీ మఠాక నాయకుడెవడు చెప్పు ధర్మతేజ మంచికి మంచులా కరిగే నేను వంచనకు మండే సూర్యుడు లాంటి వాణ్ణి రామ్ కుమార్ ఎన్నాళ్ళు మీతో స్నేహం చేసిన పాపానికి మిమ్మల్ని చంపకుండా వదిలిస్తున్నాను ఈనాటితో మీ వ్యాపారానికి నీకు గుడ్ బై చిక్కుని శరభయ్య మళ్లీ ఇలాంటి పనికి మారిన పాచికలు వేశావో నీ ఎముకలు విరిచి నేను పాచికలాడతాను జాగ్రత్త
వాళ్ళిద్దరినీ వదిలేయండి ఎవరు మీరు పారిపోయి వస్తున్నారా మీకెలా తెలుసు తెలుసు కానీ అసలు ఏం జరిగింది మీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారో చెప్పండి మీకేం భయం లేదు చెప్పండి అసలు ఎవరిని అడిగి నువ్వు సైకిల్ ఎక్కా రోడ్డు మీద అందంగా కనిపిస్తే ఎక్కి తొక్కాను ఎక్కడ తొక్కడం నీ ఇష్టమేనా చూడు నా సైకిల్ అలా పాడైపోయిందో సైకిల్ పాడేనందుకు ముందు డబ్బు నేను నిన్ను ఊరికే వదులుతాను అనుకున్నావా నిన్ను చూస్తుంటే అయ్యో ఇదంతా సరే ముందు డబ్బు ఈ డబ్బులు డబ్బు ఇవ్వాలా ఈ డొక్కు సైకిల్ కా దీన్ని చూసి డొక్కు సైకిల్ అంటావా దీని చరిత్ర నీకు చెప్పనా ఈ చక్రం అమెరికా ఇది రష్యా బాడీ మాత్రం జపాన్ ఇప్పుడు సైకిల్ మొత్తం గోవింద ముందు డబ్బులు మిస్టర్ నేనేమన్నా చెవిలో పువ్వు పెట్టుకొచ్చాను అనుకున్నావా సైకిల్ బానే ఉందిగా ఇది ఉల్టాస్ కంపెనీ విరిగితే నీకు తెలీదు పాప ఆడపిల్లవ కదా అని తక్కువే అడుగుతున్నా టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చిపో ఎంత నీకు ఇంగ్లీష్ తెలీదా రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు లేవంటే రా పోలీస్ స్టేషన్ పోదాం పోలీస్ స్టేషన్ కే కదా రా పోదాం ఏదో తమాష్ కన్నా వెంటనే బయలుదేరడమేనా అక్కడికి వెళ్తే లంచ్ ఇవ్వడానికి డబ్బు సరిపోతుంది మనలో మనం అడ్జస్ట్ అయిపోదాం డబ్బు తీ నా దగ్గర క్యాష్ లేదు అదిగో గోల్డ్ చైన్ ఉందిగా అదొక్కటి నాకు ఇచ్చిపో సరే ఇదిగో ఇది మా ఇంట్లో ఇచ్చి డబ్బు తీసిపో ఏంటిది అడగ్గానే తీసిచ్చేసింది కొంప తీసి గోల్డ్ కవరింగ్ ఏ ఉంటుందా హలో విస్టింగ్ కార్డ్ లో మగ పేరుంది మీ పేరేంటి విద్య బాయ్ ఐదు తులాలు ఉండేటట్టుంది మామా నీకే ఇదేమిట్రా పూలు తీసుకెళ్లి గోవింద గాడికి ఇచ్చి రమ్మంటే ఈ గోలు సేకరు నుంచి పట్టుకొచ్చావరా దారిలో మల్లె పూలు అంటే పిల్ల తగిలింది దాంతో పువ్వులన్నీ గోవింద గోవింద గాడి బేరం గోవింద మామా మనకి హారం నష్ట పరిహారం ఎలా ఉంది ఇంతకి ఇది ఎవరిదిరా ఇంకెవరిది ఎవరో ఉన్నోళ్ళమ్మా ఇది నీ మొహం ఉన్నవాళ్ళ ఊసు నీకెందుకు రా అసలే పెద్దవాళ్ళకి పేదాళ్ళంటే చిన్న చూపు వాళ్ళతో మనకెందుకు బాబు ఒరే ఇది ఇచ్చిరా బాబు నా బంగారం ఉండ కదా కాదు అమ్మాయిని ఇంకోసారి చూసినట్టుంటుంది బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఒకటి నొక్కేస్తే పట్టుకుంటే పని మానేయచ్చు లేకపోతే బంగారం దాకా వెళ్ళచ్చు నొక్కేస్తాం 
ఎవరయ్యా నువ్వు అడగా పెట్టకుండా వచ్చేసు ఎవరు కావాలి విద్య కావాలి విద్య కావాలా ఇది ఏమన్నా బడి అనుకున్నా ఏంటి ఓ ఏదైనా బడిలో చాయనో వెళ్ళి 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 అది కాదయ్యా ఈ చైన్ విద్య గారికి ఇవ్వాలి నాకు ఇచ్చే నేను పట్టుకెళ్లి విద్య గారికి ఇచ్చేస్తా ఆ దీన్ని నీకు ఇస్తే ఇంకో జబులు నొక్కేస్తా ఇంకో జబులు నొక్కేయడమే చాబా 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 ఆ అర్థమైంది అర్థమైంది ఆ గిల్టు లాగా నాకు ఇచ్చి నాకే టోకరా కొట్టి మొత్తం దోచి కలదాం వచ్చావా ఇదిగో సెంటర్ చూసి తన్నానంటే సెంట్రల్ జైల్ లో పడతావు పో నా కళ్ళ ముందు నుంచి పా అయితే నన్ను దొంగ మా కళ్ళ ముందే వెండి గ్లాస్ కొట్టేస్తావా ఇది దొంగతనం కాదు మ్యాజిక్ మ్యాజిక్ కా ఇప్పుడు నా జేబులో ఈ వెండి గ్లాస్ పెట్టుకున్నాను కదా ఇదే గ్లాసు ఇతని జేబులోంచి తెప్పిస్తాను చూస్తావా తెప్పించి చూస్తాను అద్భుతం ఈ మ్యాజిక్ నాకు నేర్పిస్తారా నేర్పిస్తాను ముందు డబ్బు ఇవ్వాలి కదా ఈ బోడీ సైకిల్ ని బాగు చేయించుకోవడానికి ఎంత కావాలి మనలో మనకు డబ్బు ఎందుకండి ముచ్చటగా ఉన్న ఈ మూడు ఫోటోలు ఎంత ముద్దుగా ఉన్నాయి ఈ ఫోటోలు మీవే కదండి మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ముఖ్యంగా మీ వీప్ మీద నా మచ్చ మీ అందానికే అందం వస్తా ఏమండి ఈ వెండి గ్లాసు మీదేనండి తీసుకోండి ఇప్పుడు నిజంగా వస్తానండి ఆ కార్ లో వచ్చే కొత్త పెట్టని మనం చూద్దామని బీటేస్తే అర్థం మూసిందే తెచ్చా మొహం మిగతారు ఎక్కడున్నాయి ఒక మచ్చ ఎక్కడుందో నాకు తెలుసు రా బాబు చెప్పరా త్వరగా చెప్పు మిగతా ఆరు మచ్చలు ఎక్కడున్నాయో తెలుసుకోవాలి చెప్పు చెప్పనంటే మేమే చూసి తెలుసుకుంటాం ఎంత ధైర్యం నా దగ్గరికి నేను చెప్తాను మనమే చూసి తెలుసుకుందాం రెండోది చూశాను మరి మిగతా ఎక్కడ నేను చేసి తప్పేస్తా క్షమించండి సార్ కొట్టుకొచ్చింది పాచిక ఏమిటి వీడికి మన విద్య ఒంటి మీద మచ్చలేని ఉన్నాయో కావాలా అల్లుడు జీవితాంతం మర్చిపోకుండా వీడి ఒంటి మీద ఒక మచ్చ పెడితే అలా ఉంటుంది బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది మాయదారి చచ్చినాళ్ళు వాళ్ళు చేతులు ఎరగా వాళ్ళు కాళ్ళు ఎరగా నా మనవాడిని ఎంత బాధ పెట్టారో అయినా ఈ కాల్చడం ఏమిటి వాళ్ళు దినం పెట్ట వస్తున్నాను రా ఏమిటా కేకలు ఏమిటి బాబు ఏమైంది నువ్వు పెడుతుందా పోతుందిలే పోతుందయ్యా పోతుంది 
తడిచినా ఎండలో ఎండినా ఐ డోంట్ కేర్ బట్ నా ప్రిస్టేజ్ ను మంట కలిపే ప్రయత్నం చేస్తా మాత్రం సహించను ఐ కాంట్ బ్యాడ్ ఇట్ అన్నయ్య నీ ఆజ్ఞలను తూచా తప్పకుండా నడుచుకోవడానికి నేను నీ నౌకర్ని గాను నాకు ఇష్ట ఇష్టాలు ఉంటాయి నీ ప్రిస్టేజ్ కంటే అవి నాకు చాలా ముఖ్యం మాటకు మాట సమాధానం చెప్తావా నిన్ను స్టాప్ ఇట్ నువ్వు తిట్టినా కొట్టినా పడుండటానికి నేనే వదిని గాను ఏది మంచో ఏది చెడో నిర్ణయించుకునే శక్తి నాకుంది అన్నయ్య అభిమానంతో సాధించేది అహంకారంతో సాధించలేవు అని నీకు బుద్ధి చెప్పడం లేదు పుస్తకాల్లో చదివింది చెప్తున్నాను ఇక్కడేం దోరబొమ్మలాడుతున్నాయా గుడ్డ పగిన చూస్తున్నావు అవుతుందనుకుంటే మరో చరిత్ర సృష్టించి లవ్ స్టోరీ చూపించి ఏక్ దూజేకేలి అంటూ ప్రేమాభిషేకం ప్రేమకు పట్టాభిషేకం అంటూ పాడుతుంటే చూడలేక ఇలా నెత్తిన కొట్టేసుకొచ్చాను ఏమిటి మావా 
రాజకీయ రంగం వదిలే సినిమా రంగంలో పడ్డావు ఆ రంగం ఈ రంగం కాదల్లుడు ప్రస్తుతం మన పరువు వేరంగం ఆడుతోంది చెప్పేదేదో తాపీగా చెప్పు ఆ తాపీగా చెబుతూ కూర్చుంటే హ్యాపీగా పాపతో వచ్చి ఆశీర్వదించనయ్య అంటుంది ఎవరు ఇంకెవరు నీ చెల్లెలు మావా ఏమిటో అనేది అన్ని నీకు చేతి చూపించాలు ఎగిరిపోయింది అంటే మన ప్లాన్ సక్సెస్ వాళ్ళిద్దరిని తేలిగ్గా విడగొట్టచ్చు అనమాట ఎవరిని అది కాపీ సార్ ప్రిస్టేజే ప్రాణంగా బ్రతుకుతున్న ఈ రామ్ కుమార్ వంశ ప్రతిష్ట పునాదులతో సహా కదిలిపోయింది మావా ఏం చెయ్యాలి ఇప్పుడేం చెయ్యాలి మావా అల్లుడు అయిన వాణ్ణి అమ్మ తమ్ముణ్ణి నేను నానుగా వేస్తాచికేస్త ఈ దెబ్బతో నీ పరువు కంచు కోటల క్షేమంగా ఉంటుంది ఆ ప్రేమ కోట పునాదులతో సహా దద్దరిల్లిపోతుంది కోరింకల్లా ఉండే మీ చోడి నూరేళ్ళు నూరేళ్ళు రౌడీ వేనొస్తుందా అదంతా దొరికి దారి వెళ్ళిపోదాం మరి బాబా అదంతా మేము చూసుకుంటాం ఇంటి ఊరి నుంచి మీరు వెళ్ళిపోవాలి అదండి బాబా వీళ్ళిద్దరూ ఆ కాలేజీ కూరాలే సార్ రాయ్ మీ స్నేహితుడు ఎక్కడరా మాకేం తెలుసు సార్ రాయ్ దొంగ వ్యధ వల్లారా మీకు నిజం తెలిసి కూడా చెప్పకపోయారు బ్యాలెట్ పేపర్ల మీద ముద్రలు గుద్దినట్టుగా మిమ్మల్ని ఇద్దరిని గుద్దించేసి ఈ బండితో సహా కొండమించి మిమ్మల్ని కిందకు దోయించేస్తాను చెప్పండి 
दंगोटे मंदी मार्बल चला आनंद इक नी नी अंडा
తండ్రి బోన్ చేతురు గాని వద్దండి ఏ పారిపోయి వస్తున్న మమ్మల్ని మంచి మనిషి కాపాడారు మా గురించి చెప్పుకున్నా ఇంతలో మమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చిన రౌడీలతో ఆయన పోరాడుతుంటే ఇలా పారిపోయి వచ్చేసాం దేవుళ్ లాంటి ఆ మనిషికి కనీసం థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పలేదండి పశ్చాత్త పడ్డారుగా చాలు రండి బోన్ చేతురు గాని రండి సంపూర్ణ అరే మీరు ఇక్కడికి వచ్చారా క్షమించండి సార్ వీళ్ళ అన్నయ్య పంపించిన రౌడీలను చూసి భయపడి పారిపోయి వచ్చేసాం వాళ్ళు వచ్చింది మీకోసం కదయ్యా నా కోసం మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి పారిపోరు కదా మీరు పొమ్మన్నా పో వచ్చేయండి చేయండి యూస్లెస్ ఫెలోస్ మీకిచ్చే జీతాలతో ఏ కుక్కలకో బిస్కెట్లు కొనిపడేసి ఉంటే ఈ పాటికి నా చెల్లెలు ఎక్కడుందో పసిగట్టేవిరా అల్లుడు అయిపోయింది పూర్తిగా పోయింది అంతా పోయింది మామా ఆ నల్ల బ్యాడ్జ్ ఏమిటి అరుపులు ఏమిటి రాజకీయ నాయకులు పోతేనే నల్ల బ్యాడ్జీలు పెట్టుకోకలేదల్లుడు మా ఇంటి మహాలక్ష్మి ఎవరితోనూ లేచిపోయింది అసలు ఈ విచార సూచకంగా నల్ల చీరే కట్టుకోద్దాం అనుకున్నాను జనం బాధపడతారని ఊరుకున్నా నా చెల్లెలు పోతే నీకు ఆటగా ఉందా నీ చెల్లెలతో పాటు మన ప్రిస్టేజ్ కూడా పోయిందయ్యా ఉండు బొమ్మ పాచిక పడింది నా అనుమానం నితమైంది ఏమిటది సరిగ్గా చెప్పు అల్లుడు నీ భార్య శ్యామల నీ చెల్లెలికి ధైర్యం చెప్పుంటుంది దాంతో నీ చెల్లెలు సర్వే బాబు గారు గీసారు కదండి బ్రహ్మాండంగా అగ్గి పొల్ల పెట్టారు కదండి పచ్చని కాపర్లో చిచ్చు పొడుగు బాబు ఇడుగు చేతం దీన్ని సింపుల్ గా చిచ్చు పెట్టడం అనర్రా అడ్డుగా పరి ఏటికి అరిచే నోటికి అడ్డు కట్ట వెయ్యకపోతే దేశాలే కొట్టుకుపోతాయిరా దీన్ని సింపుల్ గా దేశ సేవంటారులే వస్తున్నానండి బతికుంటే హాస్పిటల్ కు పంపించండి సస్తే వల్లకాడికి తీసుకెళ్లి ఏర్పాటు చేయండి మార్చుకోవడానికి బట్టలేవు కదా ఎండలో నిలబడితే ఆరిపోతాయని నేనే చెప్పాను గొప్ప విషయం కనిపెట్టావే చాలు చాలు గాని లోపలికి వచ్చి బట్టలు మార్చుకోండి బట్టలా ఎక్కడిది ఏమో నాకేం తెలుసు బాబు ఆనంద్ నీ బట్టలు యువతల గదిలో ఉన్నాయి
నాకోసమే కుట్టినట్టున్నాయి కదా రండి టిఫిన్ చదువు గాని ఇది మీ పిల్లల పట్ల అవును వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు ఇక్కడే ఉన్నారు అలాగా మేము వచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం వాళ్ళు కనిపించిన లేదే ఎందుకే వాళ్ళేరి మీరే మీకు భోజనం తీసుకొచ్చారండి అరే రే మీరు తీసుకొచ్చారేటి మిమ్మల్ని చూడాలనిపించి కూర్చోండి రాత్రి పూట ఇక్కడికి రావడం అంత మంచిది కదమ్మా మీరున్న చోటు ఎప్పుడు మంచిదే నేను పెడతాను నేను పెడతాను నేను పెడతాను నేను పెడతాను నేను పెడతాను నేను పెడతాను మీరు ఇద్దరు ఇలా పాట్లాడుకుంటే నేను అసలు భోజనం చేయను సరే ఇద్దరం కలిసి పెట్టిస్తా ఇలాంటి వ్యాపారం చేస్తున్నారేంటి ఆకలి ఈ ఆకలి నా జీవితాన్ని ఎన్నో మలుపులు తిప్పింది ఆకలి చాలా విచిత్రమైందమ్మా పట్టడం తింటే కడుపు నిండిపోతుంది ఆ పట్టడం దొరకనప్పుడు మనిషి పడే పాటలు దేవుడికి కూడా తెలియవు నీ కన్న తల్లి ఎట్లో వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది కొన్నేళ్ల తర్వాత అయినా తన తండ్రి సూర్యుడని తన తల్లి కుంతీదేవిని ఆ కన్నుడికి తెలిసింది నా తల్లి నన్ను శ్మశానంలో నిర్దాక్షిణ్యంగా వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది ఈనాటికి నా తల్లి ఎవరు నా తల్లిని మోసం చేసిన నా తండ్రి ఎవరో నాకు తెలియదు అలా దురదృష్ట జాతకంలో పుట్టిన నా జీవితం అందరి జీవితాలు ముగిసే శ్మశానంలో ఆరంభమైంది మనసున్న మనిషి ఆ శ్మశానంలో కాటి కాపరి ఆయనే నన్ను పెంచాడు శవాలకు పెట్టే పిండాలే గోరుముద్దలు చేసి నాకు తినిపించాడు ఆ మృతుకు ఎంతో కాలం సాగలేదు ఎన్నో శవాలను పుడ్చిపెట్టిన ఆ కాటి కాపరి కూడా నన్ను ఒంటరి వాడిని చేసి శ్మశానంలో కలిసిపోయాడు ఈ చేతులతో మట్టి వేసి నేనే ఆయన్ని పుడ్చిపెట్టాను ఆ క్షణం నుంచి నాకు ఆధారం లేదు ఆశ్రయం లేదు ఆకలి తీరే దారి లేదు పొట్ట చేత పట్టుకుని బతుకు నడక సాగించాను ఆ నడకలో ఒక చిన్న మలుపు తిరిగాను అదే నా జీవితంలో పెద్ద మలుపు అవుతుందని అప్పుడు నాకు తెలియదు సరే అన్నం పెడతాం గానీ నేను చెప్పిన పని చేస్తావా ఇది నేను చెప్పిన చోటు ఎవరడిని ఏం చెప్పకూడదు అలాగే పెట్టారా ఏమిట్రాది నాకు ఏం తెలీదు సారా ఆ పోలీసులు లాఠీతో కొట్టాడు బూట్కాయలు చూస్తున్నాడు అయినా నేను నూరు పిలిచి చెప్పలేదు ఇచ్చిన మాట కట్టుబడడం ఎంత బాధనైనా దిగమంగేయడం నాకు చిన్నతనం నుంచి అలవాటైంది ఆ తర్వాత జైలు నుంచి బయటపడ్డాను కానీ ఆకలి నుంచి ఎలా బయటపడాలో నాకు తెలియలేదు తిప్పి తిప్పి చివరికి నన్ను సారాకాశే చోటుకి తీసుకొచ్చింది ఆకలి తప్పనిసరి అక్కడ చేరాను 
తప్పని తెలిసి వాళ్ళు చెప్పిన పనులన్నీ చేశాను మంచిగా మర్యాదగా బ్రతకడానికి అవకాశం ఎప్పుడైనా వస్తుందని ఎదురు చూస్తున్న రోజులవి ఓ రోజు ఓ పెద్ద మనిషి ప్రాణాన్ని ఆయన కూతురు మానాన్ని రౌడీల బారి నుంచి కాపాడాను ఆ ఇంట్లో నాకు పనిచ్చారు గౌరవంగా జీతం అందుకుంటూ తృప్తిగా జీవితంలో గడిపిన రోజులవి నా నీతి నిజాయితీ క్రమశిక్షణ కట్టుబాట్లు ఆ ఇంటి యజమాని కూతుర్ని ఆకర్షించాయి ఆమె నన్ను అభిమానించింది గౌరవించింది మనసిచ్చింది ప్రేమించింది ఆ నిజాన్ని తెలిసిన వాళ్ళ నాన్న నా మీద తప్పుడు కేసు బనాయించి నన్ను జైలుకు నెట్టించాడు ఈ లోకంలో మంచితనాన్ని మానవత్వాన్ని అర్థం చేసుకునే మనసే లేదా నేను ఆక్రోశిస్తున్న సమయంలో నేను నాని నా ముందుకు వచ్చిన అమ్మాయి ఆమె మా ఇంటి యజమాని కూతురు నా సంపూర్ణ నా మీద ఉన్న కేసు కొట్టేయించి నన్ను జైల్లోంచి విడుదల చేయించింది ఆ తర్వాత మా ఇద్దరం ఊళ్ళో పెళ్లి చేసుకున్నాం నాన్న నాన్న జైల్లో ఖైదీగా ఉన్నవాడు ఈ ఇంటికి అల్లుడుగా ఎలా వచ్చాడని ఆశ్చర్యపోతున్నారా మీరు ఆయన గుండె ధైర్యం చూసి పనిచ్చారు నేను ఆయన మంచితనం చూసి మనసిచ్చాను సంపూర్ణ నాన్న సంపూర్ణ అని మీరు నాకు పెట్టిన పేరుని ఈ మాంగలి వాళ్ళ సార్థకం చేసింది పూటకు తికానా లేని వాడిని కట్టుకుని నా ముందుకు రావడానికి నీకు సిగ్గులేదు సిగ్గా మీ ప్రాణాన్ని నా మానాన్ని కాపాడిన వీరిపై ప్రవంతైన విశ్వాసం లేకుండా తప్పుడు కేసు మీద జైలుకు పంపించినందుకు మీరు సిగ్గుపడాలి సంపూర్ణ నీ పిచ్చివాగుడు కట్టిపెట్టి ముందా తాళి తెంచి వాడి మొహాన కొట్టి నువ్వు లోపలి పదా తాళి తెంచమంటారా పరాయివాడైనా పరమశత్రువైనా అనని మాట మీరు అంటున్నారు అసలు మీరు తండ్రేనా అర్హత లేని వాడిని అల్లుని చేసుకోమంటావా అర్థమైంది నాన్న ఆయన చేత మావాని పిలిపించుకునే అర్హత మీకు లేదు నన్ను ఎదిరించి మీరిద్దరూ ఎలా కాపురం చేస్తారో నేను చూస్తాను ముందు నీ మెళ్ళో తాళ్ళని మహేశ్వర్ రావు సంపూర్ణ నిన్నటి వరకు నీ కూతురు ఈ రోజు నుంచి నా భార్య ఏదైనా అతి తెలివి చూపించడానికి ప్రయత్నించావు తోలు ఉలిచి నీ చేతిలోనే పెడతాను జాగ్రత్త చూస్తా మీరే ఎలాగైనా ఉద్యోగం ఇప్పించి మమ్మల్ని ఆదుకోవాలి తేజ నేరం చెయ్యలేదని తెలిస్తే జైలు నుంచి విడిపించడం తేలిక కానీ జైల్లో ఉన్నవాడని తెలిస్తే ఉద్యోగం ఇప్పించడం కష్టం అంకల్ సాలైడ్ డోంట్ వరీ నా ఫ్రెండ్కి ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీ ఉంది అందులో ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్స్ అండి చూడు తేజ జీవితంలో అవకాశం పొందడం కంటే పొందిన అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవడంలోనే మనిషి సత్తా బయటపడుతుంది సంపూర్ణం చేసుకున్న నువ్వు అదృష్టవంతుడు ఇప్పుడు పైకి వచ్చి సమర్థుడు అని కూడా అనిపించుకో ఆల్ ది బెస్ట్
సారీ సార్ కడుపులో బిడ్డ చనిపోయింది బిడ్డతో పాటు గర్భసంచి కూడా తీసేయాల్సి వచ్చింది అంటే ఇక ఆమె గర్భవతి కాదు సంపూర్ణ కడుపులోని బిడ్డను పుట్టకుండా చంపేసిన దారుణమైన ఆ సంఘటన గుర్తుకొస్తే ఆ గుండె రగిలిపోతుంది నాలో ఉన్న వేదనకి నాకున్న ఆవేశానికి సంపూర్ణ నాన్నని అప్పటికప్పుడే నరికి పారేసి ఉండేవాణ్ణి కానీ నేను హంతకుడిగా జైలుకి వెళ్తే నా కోసం సర్వస్వం త్యాగం చేసి వచ్చిన నా సంపూర్ణ వంటది అయిపోతుంది అందుకే నా పగను అనగదుక్కున్నాను దాన్ని అలుసుగా తీసుకున్న వాళ్ళ నాన్న నా మీద మరీ రెచ్చిపోయాడు నాకెక్కడా ఉద్యోగం దొరకకుండా చేశాడు నాన్న చేసిన మోసంతో పుట్టిన ఈ బ్రతుకు అమ్మ చేసిన పాపంతో కుమ్మిరిపోయిన ఈ మనసు అడుగడుగున సమాజం వేసిన సమ్మెట దెబ్బలతో రాటు తేరి ఓ కొత్త నీతిని నేర్చుకుంది అదే ధర్మాధర్మ విచక్షణ లేని జీవన ధర్మం అందుకే మళ్లీ సారా వ్యాపారులతో చేతులు కలిపాను డబ్బు ఎలా సంపాదిస్తున్నానన్నది కాదు సంపాదించిన డబ్బుతో ఎంతమంది అనాథులకు ఆశ్రయం ఇచ్చాను ఎన్ని కాలే కడుపులకు అన్నం పెట్టి బ్రతికించాను అన్నదే ధర్మంగా పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు చెప్పండి నేను చేసే పనిలో తప్పుందా లేదు సార్ మీరు చేస్తుంది కరెక్ట్ అన్నగారు ఎవరు సంభయ ఈ విద్య ఎవరో కాదు ఆ రామ్ కుమార్ చెల్లెలు అలాగా వీళ్ళిద్దరూ ఎక్కడున్నా పట్టుకోవాలని వాళ్ళ మనుషులు గాలిస్తున్నారు నాలికి చూపించండి ఎందుకు చూపించండి ఎర్రగా పండితే భారీ మీద ప్రేమ ఎక్కువ అంటారు పండలేదా ఇదివరకు బాగా పండేది ఇప్పుడేంటి తగ్గింది నా మీద ప్రేమ తగ్గిందా తగ్గింది నీ మీద ప్రేమ కాదు నువ్వు ఇచ్చిన ఆకుల్లో సున్నా పిచ్చిదానా వయస్సు పెరిగే కొద్దీ ఏ ముగ్గురికైనా భార్య మీద ప్రేమ పెరుగుతుందే కానీ తరగదు వయసు పెరిగే కొద్దీ అమ్మ అని పిలిపించుకోవాలనే కోరిక పెరుగుతోందే కానీ తగ్గటం లేదండి అందుకేనేమో ఆ భగవంతుడు ఆనంద్ విద్యల్ని మన దగ్గరకు పంపించాడు ఏమండి మన బిడ్డ బ్రతికుంటే ఇప్పుడు ఆనంద్ అంత ఉండేవాడు కదూ ఆనంద్ నన్ను అమ్మ అని పిలవగానే ఇంతకాలం నాకు బిడ్డలు లేరనే బాధ ఒక్కసారిగా తీరిపోయిందండి ఏమండి ఆనంద్ మన ఇంట్లో తిరుగుతుంటే ఇంతకాలం కలలో ఉన్న మన బిడ్డ కళ్ళ ముందు తిరుగుతున్నట్టుంది కదూ ఏమండి ఆనంద్ కి విద్యకి పెళ్లి చేద్దామండి అలాగే అలాగే అని మీ పనుల్లో పడి మర్చిపోయారనుకోండి ఆ అమ్మాయికి ఏదైనా ఆపద ముంచుకొస్తుందని భయంగా ఉందండి ఈ తేజ కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా ఆపద అయ్యో రామా నేను చెప్పేది బయట నుంచి వచ్చే ఆపద కాదండి ప్రేమించుకున్న మనసులు తొందరపడే వయసు ఏదైనా తప్పు జరిగిపోయింది అనుకోండి అదా నువ్వు చెప్పేది తల్లిగా నువ్వు ఇంత ఆలోచించావు తండ్రిగా నా పని పూర్తి చేయమంటావు అంతేగా అవునండి పెన్నే లగ్నాలు పెట్టించేద్దాం వాళ్ళ పెళ్లి ఏ గుళ్ళో జరిపిద్దాం మన పెళ్లి జరిగిందే వేణుగోపాల స్వామి గుడి అక్కడే అయ్యో రామా మీతో పెళ్లి అనగానే ఆ గుడి తప్ప రెండోది గుర్తురాదు ఆ గుడికి ఆ గుళ్ళు ఎంతో మందికి పెళ్లి చేయించాం వాళ్ళంతా ఎంతో హాయిగా ఉన్నారు వాళ్ళ పెళ్లి అలా కాదండి వాళ్ళ పెళ్లికి అటు పెద్దలు ఇటు పెద్దలు నిలబడి పురోహితుల మంత్రాలతో ముత్తైదుల ఆశీసులతో మంగళవాద్యాలతో ఎంత చక్కగా లక్షణంగా సాంప్రదాయంగా జరిపిద్దామండి అలాగే అలాగే అంటే కాదండి 
వెళ్ళి విద్య వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడరండి ఏమిటండి ఆలోచిస్తున్నారు ఆనంద్కి వెనక ముందు ఎవరు లేరంటారేమో అయ్యో మనం ఉన్నామో చెప్పండి ఆనంద్కి ఆస్తి లేదంటారా ఈ ఆస్తి వాడికే రాసేద్దాం గానీ మనం ఏం చేసుకుంటాం వాళ్ళిద్దరికీ పెళ్ళై మన కళ్ళ ముందు హాయిగా తిరుగుతుండాలి మనోడో మనోరాలో పుట్టాలి ఆ పిల్లలతో మనో ఆడుకుంటుండాలి ఏమిటండి అలా చూస్తున్నారు నేనేదైనా తొందరపడి మాట్లాడానా తగని కోరిక కోరానా లేదు పూర్ణ ఎప్పుడు ఏ కోరిక కోరం నువ్వు ఇంతగా అడుగుతుంటే కాదంటా అలాగే వాళ్ళింటికి ఎప్పుడు బయలుదేరతారు ఇప్పుడే వస్తాను ఏమండి ఇలాగేనా ఏ తజ్జాగలేనా మీరు వెళ్లేది పెళ్లి చూపులు కాదు పెళ్లి పెద్దగా వెళ్తున్నారు కాస్త హుందాగా పెద్ద మనిషిలా కనిపించాలి రండి మీరు ఏమిటి పోనా రండి ఎక్కడికి పదండి చెప్తాను చుమ్మని పాడి తుమ్మెద రాగం 
ಮೊಮ್ಮಗ ಸಾಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಚೂಸ್ತು <laughs> ಪ್ರೇಮತೋ ಚೂಸೇ ಚೂಪಿಕಿ ದಿಷ್ಟಿ ತಗಲ್ದು ಪೂರ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ನಾ ದಿಷ್ಟಿ ಕಾದಂಡಿ ನರುಲ ಕಂಟಿಕೆ ನಲ್ಲರಾಯ ಪಗಲ್ತುಂದಂಟಾರಂಡಿ ನೀ ಮಮತ ನಾ ಚುಟ್ಟು ಕಂಚು ಕೋಟ್ಲ ಉಂಡಗ ಎವರ ದಿಷ್ಟಿ ತಗಲ್ತು ಅದ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ಲೋ ಭಲೆ ಅಂದಂಗಾ ಉನ್ನಾರ ಅನ್ನಗಾರು ಉದಿನಗಾರು ಅನ್ನಗಾರ್ನಿ ಕೊತ್ತ ಟೈಪ್ ಗಾ ಮಾರ್ಚೇಸ್ಯಾರು ಇದಗೋ ಮಾ ಆವಡೋ ಟೈಪ್ ಈವಿನ ಕೋಡ ಇಂಕೋ ಟೈಪ್ ಗಾ ಮಾರ್ಚಂಡಿ ಏ ಸಿನಿಮಾ ಲ ಅನುರಾಧಾ ಜೈಮಲ್ಲಿ ಲಾಗ ಮಾರಿ ಪೋವಲ ಪೂರ್ಣ ನೀ ಬೆಲೆದುರ ಆ ಪವರ್ ತಗ್ಗಿ ತೇಜಾಲಾಗಾ ಕನಿಪಿಸ್ತುನಾಡಾ ಲೇಕ ತೇಜಾಕೆ ಪವರ್ ತಗ್ಗಿ ಮನ ಕಾಲ ದೆಗಿರು ಕೊಸ್ತುನಾಡಾ ಸಿಂಹಂ ಕೋರಿ ಕುಂದೇಟಿ ಗೂಟಿಗೆ ವಚ್ಚಿಂದೇವಂಟಿ ಅಲ್ಲುಡು ನೀನು ಎಪ್ಪುಡೋ ಚೆಪ್ಪಾನು ಕದ ಮಲ್ಲಿ ಬಂಧಂ ಕಲುಪಗೋಡಾನಿಕೆ ತಪ್ಪಕೊಂಡ ಅವಸ್ತಾಡು ತೇಜಾನಿ ಅವನು ಬಂಧಂ ಕಲುಪಗೋಡಾನಿಕೆ ವಚ್ಚಾನು ಮೀರ ಅನುಕುನ್ನಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಬಂಧಂ ಕಾದು ಪೆಳ್ಳಿ ಸಂಬಂಧಂ ಪೆಳ್ಳಿ ಸಂಬಂಧವಾ ಅವನು ನೀ ಚೆಲ್ಲಲು ವಿದ್ಯ ಇಪ್ಪುಡು ನಾ ದಗ್ಗರುಂದಿ ನೀ ಚೆಲ್ಲಲು ಪ್ರೇಮಿಂಚಿನ ಆನಂದ ಕೂಡ ಇಪ್ಪುಡು ಮಾ ಅನ್ನಗಾರಿಂಟ್ಲೋ ಉನ್ನಾಡು ವಾಳ್ಳಿದ್ದರಕ್ಕೆ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೆಯಲನ್ಕುಂಟುನಾರು ಅಲಾಗ ಅವನು ಇನ್ನೇಳ್ಲ ಮಾ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವಿತವನ್ಲೋ ಇಪ್ಪುಡು ಏಕೋರಿಕ ಕೊರನ್ನ ಭಾರ್ಯ ವಾಳ್ಳಿದ್ದರ ಪೆಳ್ಳಿ ಜರಪಿಂಚಮನ ಕೋರಿಂದಿ ಮಾಟಿಚ್ಚಾನು ಅಂದುಕೆ ವಚ್ಚಾನು ರಾಮಕುಮಾರ ಮನ ವಿರೋಧಾನಿಕಿ ಈ ವಿವಾಹಾನಿಕಿ ಏ ವಿಧವೇನ ಸಂಬಂಧವು ಲೇದು ಧರ್ಮತೇಜ ನೀಕು ಚೇತಲಿತ್ತಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತುನಾನು ನೀನು ಇಂತ ಗೊಪ್ಪ ಮನಸುಂದ ನೀನು ಎಪ್ಪುಡು ಅನುಕೋಲೇದಯ್ಯ ಗತಂಲೋ ನೀಕು ನೀನ್ ಚೇಸಿಂದ ರೋಹಾನಿಕಿ ನಾ ಚಿಲ್ಲಲ್ ನೀ ಇಂಟಿಕೋಸ್ತೆ ಲೇಚಿಪೋ ಎಚ್ಚಿಂದನೆ ಪ್ಯಾಪರ್ಲು ಗೋಷಿಂಚೇಲ ಇಪ್ಪಡಿಕಿಪ್ಪುಡು ಮುಹುರ್ತು ಮಂಟೆ ಲಾಗಂಡಿ ಅಂತಾ ನಾಗು ತೆಲಿದು ಪೆಟ್ಟುಡು ಮುಹುರ್ತು ಮನೆ ಸರೆ ರೇಪೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಡೆ ಜರುಗುತ್ತುಂದಿ ಚಮಲಾ ಚಮಲಾ ಏರ್ಪಾಟ್ಲನ್ನಿ ಸ್ವಯಂಗ ನುವೆ ಚೂಸ್ಕೋವಾಲಿ ನೀಕೇಮೋ ಆನಂದಂಗಾನೇ ಉಂಟುಂದಿ ತೇಜಾ 
నాకేమో కాల్చిన గుణపం తీసి ఎక్కడో పెట్టినట్టుగా ఉంది పెళ్ళొస్తాను అలాగే పెళ్ళో కలుతాం ఏమిటి నాన్న ఈ వేళ ఎంత విపరీతంగా తాగుతున్నా రే దరిద్రం నాడుగా ఎక్కువ దాతే ప్రాణం పోద్దని తెలియక దాతున్నా అనుకున్నావా నా ప్రాణం కంటే విలువైన వీక్ష మన గూటి రాకుండా ఇంకో గూటికి ఎగిరిపోయిందిరా నిన్ను అన్న పాపానికి ఈ దరిద్ర మోసిని రేప ఆ పెళ్ళికి వెళ్ళాలి నిలబా నీ మొగం చూస్తుంటే మొందిపోద్ది ఇప్పుడు కన్నీరు పెట్టకూడదు చూసావమ్మా నువ్వు లేకపోయేసరికి మీ వదిన సగం అయిపోయింది చమలా ముహూర్తానికి టైం అయిపోతుంది విద్యను పైకి తీసుకెళ్ళి రెడీ అలాగేనండి అమ్మాయి గారు మీరు వెళ్ళిపోయారు ఈ ఇంటి కళే పోయింది ఇప్పుడు పెళ్లి కళతో సహా వచ్చేసారు కదంట్రా ఈ రకంగా దగ్గర అవుతున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది నీ ఆనందం ఆశ్చర్యంగా వింతగా విచిత్రంగా మారబోతోంది కట్టిన ఆ తోరణాలన్నీ తెంచి పారేయండి అలంకరించిన ఆ మండపాన్ని పీకి అవతల పారేయండి భజంత్రైలు మంగళం పాడి వెళ్ళిపోండి మిస్టర్ తేజ నా చెల్లెల్ని నా ఇంటికి రప్పించుకుని నా ప్రిస్టేజ్ కాపాడుకోవడం కోసం నేను ఆడిన డ్రామా ఎలా ఉంది మాడు పగిలిపోయిందల్లుడు ఏం తేజ బుర్ర తిరిగిపోయింది కదూ ఎందుకు నీ చేతే మా విద్యను ఇక్కడికి రప్పించుకున్నందుకు ఒక్కసారి అటు చూడండి రామ్ కుమార్ దెబ్బ కొట్టేనని మురిసిపోయే వాళ్లను దెబ్బ తీడులోనే ఆనందం ఉంది కదూ ఎలా ఉంది మన దెబ్బ మిస్టర్ రామ్ కుమార్ నా తెలివికున్న సత్తా ఏమిటో మరోసారి చూశావు ఇప్పుడు నా జబ్బకున్న సత్తా ఏమిటో ఇంకోసారి చూపిస్తాను ఈ చీరలు కట్టుకున్న రౌడీలను నమ్ముకుని నువ్వు ఆడుతున్న డ్రామాకి అంతం నేను పలుకుతాను విద్యుత్ ఈ కుర్చీలో కూర్చుంటుంది నీ రౌడీలలో ఎవరికైనా దమ్ములుంటే ఆమెను తాకమను నీ చెల్లెల్ని ఇక్కడే వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాను విద్య రామా
అంతా పిలిచి నీ కళ్ళ ముందే నీ చెల్లెలి పెళ్లి జరిపిస్తాను నీ చేతులతోనే అత్యంతలు వేయించి నువ్వు ఆశీర్వదించేలా చేస్తాను అందుకే నేను ప్రాణాలతో వదులుతున్నాను అల్లుడు నువ్వు మొదలెట్టిన డ్రామా ఇలా ట్రాజెడీ అవుతుంది అనుకోలేదు అల్లుడు మూస్తేలా అల్లుడు తీస్తా కొత్త పాచిక వేస్తా సంపూర్ణ ఊపిరి తీసినంత తేలిగ్గా ఇలాంటివి తట్టుకోవడం నాకు అలవాటి కానీ నీ కన్నీళ్లు చొరకత్తుల్లో నా గుండెల్లో కూర్చుకుంటున్నాయి ఏమండి ఏ రోజు నేను ఎంతగా బాధపడలేదండి కానీ ఈ రోజు ఎందుకో మొదటిసారిగా నాకు గుండె తడగా ఉందండి ఎందుకు పూర్ణ స్నేహం నటించి వెన్ను పోటు పొడిచేవాళ్లతో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలండి జాగ్రత్తగా ఉన్నంత మాత్రాన శాశ్వతంగా ఉండగలవా పోయే ఈ ఊపిరి ఉన్నంత వరకు నలుగురికి సహాయపడగలిగితే ఈ జన్మ సార్థకమవుతుంది ఏమోనండి మీకున్నంత గుండె ధైర్యం నాకెక్కడుంటుందండి నా సర్వస్సు నా మాంగల్యమేనండి చూసావా కన్నీళ్ళు విద్య వాళ్లకు సమస్యగా మనం ఇక్కడ ఉండిపోవడం కంటే మన ఇద్దరం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం మంచిది కదా ఆనంద్ మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతే మనం మేలుకోరే వాళ్ళకి కిడుతలు పెట్టలేం కదా విద్య ప్లీజ్ నా మాట విన్నా ఎక్కడో ఒక చోట తలదాచుకోవచ్చు సరే నీ ఇష్టం ఆగిపోయారే వెళ్ళండి వెళ్ళిపోండి నువ్వు ఇంతకు ఏడుస్తావు వాళ్ళు ఏం నీ పేగు తెచ్చుకు పుట్టారా నీ పాదు తాగి పెరిగారా నిన్ను అంటి పెట్టుకున్నడానికి వాళ్ళకి ఎందుకు ఉండాలి ఎందుకు ఉంటారే వెళ్ళిపోని అడగ సమ్మవ్వాన మప్పును 
ಕುರವದಮ್ಮ ಈ ಕಡೆಯೇ ಸ್ವಾತಿ ದಂಡನು ಬೆಳ್ಳಿ ಪೋಲಿ ಮಿಡಿಚಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೋಲಿ ಹರಿಗಿ ಪೋತಾಗನಿ ಕಲನಾಂಟಿ ವಾಡನಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೋಲಿ ಮಿಡಿಚಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೋಲಿ ಬಾಗುಪಡಾಲಿ ಪೈಕಿ ರಾವಾಲಿ ಅನ್ನಾರು ಅಂತೇ ಗಾನಿ ಏ ಮಾರ್ಗಂಲೋ ಚಪ್ಪಲೇದು ಕದಾ ಏನೇ ಹಾವು ಅವಿನೀತಿಗೆ ಲೊಂಗಿಪೋಯಾವು ಇದು ಅವಿನೀತಿ ಅನ್ನು ಮೀರು ಅಂಟುನಾರು ಅದೇ ಯುಗ ನೀತಿ ಅನ್ನು ಏನು ಅಂಟುನಾನು ಕಾಣಿ ಚಟ್ಟ ರೀಚ ನೀವು ಚೇಸೇದೆ ಅಧರ್ಮ ಮಿಷ್ಟ ಧರ್ಮ ತೇಜ ಅದೇನೋ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಟಾವ ಧರ್ಮಂಗಾ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪಿಲ್ಲಿಗೆ ಪಿಚ್ಚಂ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಪಿಸಿನಾರಿ ಕಂಟೆ ಅಧರ್ಮಂಗಾನ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪದ ಮಂದಿಗೆ ಸಹಾಯಪಡ್ಡನೆ ಅಸಲೈನ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಾ ಸಮರ್ಥಿಸುಕೊಂಡ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಕಟಕಟಾಲ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡ್ತನಾರು ಅದೇ ನೀ ತಿಳಿಸ ದೇಶಾನೆ ದೋಚುಕೊಂಟನ ವಾಳನೆ ತಿಳಿಸಿ ವಾಳಗೆ ಜೈಲು ಡೋರು ತೆರವಲ್ಸನ ವಾಳು ಕಾರು ಡೋರು ತಿಳಿಸಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಚೇಸ್ತನಾರು ಇದು ಮೀಕ್ ತಿಳಿಸ ಮಾನವ ಸೇವೆ ಮಾಧವ ಸೇವನಾರು ಅದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾನ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಗಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏಂಟಂಡಿ ಎಂಡ್ಲೋ ನಿಲ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತನಾರೆ ಏಂಟಿ ರೆಂಡ್ ಲಾಪಲ್ಕಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ಎಮ್ಮ ಏನ ವಿಜ್ಜ ಅವನಂಡಿ ಧರ್ಮ ತೇಜ ಎಂತೋ ಚಕ್ಕಗಾ ಧರ್ಮನ ಗುರಿಚಿ ವಲ್ಲಿಸ್ತನಾವೆ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಚೆಲ್ಲಿನಿ ತೀಸ್ಕೋಚಿ ಇಕ್ಕ ದಾಚಟಂ ಧರ್ಮ ಪಾರಿಪೋಯೋಚನ ಪ್ರೇಮ
రామ్కుమార్ చెల్లెని నేను తీసుకురాలే సార్ అఫ్కోర్స్ అఫ్కోర్స్ చూడు విద్య కనిపించడం లేదని వీళ్ళ అన్నయ్య కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ ఉంది నేను ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళాలి నేను ఇక్కడ ఉండగానే తేజ తోడబుట్టిన చెల్లి ఎవడో ఒక అనామకుడితో లేచిపోయి ఇంటి పరువు మంట కలుపుతూ ఉంటే తెలిసి చూస్తూ ఉండగలవా ఒక అన్నయ్య స్థానంలో ఉండి ఆలోచించు సరే తీసుకెళ్ళండి మీరేనా చెప్పండి ఏమిటండి ఇది సంపూర్ణ ఇంత బలం ఉంటుందా మీరు నన్ను తీసుకెళ్తే అక్కడికి వచ్చేది నేను కాదు నా శ్రమ అన్న స్థానంలో ఉండి ఆలోచించమన్నారు ఆలోచించి విద్యను మీకు అప్పగించాను ఆమెను బలవంతంగా మీరు తీసుకెళ్తున్నారు అలా తీసుకెళ్తే విద్య ఆత్మహత్య చేసుకుంటానంటుంది అయినా తీసుకెళ్ళడం న్యాయం అంటారా చెల్లి సుఖం కంటే చెల్లి ప్రాణం కంటే పరువు ముఖ్యమనుకునే వాడిని వెనకేసుకొచ్చి ఈ అమ్మాయిని ఇలా బలివ్వడం న్యాయం అంటారా చెప్పండి చక్రపాణి గారు తండ్రి స్థానంలో ఉండి ఒక్కసారి ఆలోచించి మీకే ఇలాంటి కూతురుండి ఆమె ఇదే పరిస్థితిలో ఉంటే ఆమె ప్రేమల గుర్తించి బ్రతకనిస్తారా లేక ఇలా బలవంతంగా తీసుకెళ్లి జీవితం అంతం కరిస్తారా చెప్పండి అన్న స్థానంలో ఉండి ఆలోచించిన తండ్రి స్థానంలో ఉండి ఆలోచించిన ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయిని ఇక్కడ వదిలిపెట్టి వెళ్ళడమే న్యాయం కదూ అయితే వదిలేయండి విద్య రావడం లేదేమిటి పారిపోయిన పిల్ల కదా సిగ్గుపడి జీబులోనే ఉండిపోయి ఉంటుంది ఐఎమ్ సారీ మిస్టర్ రామ్ కుమార్ మీ ప్రెస్టేజ్ కాపాడుకోవాలనుకుంటే విద్యని ఆనందకి ఇచ్చి పెళ్లి చేయటమే న్యాయం డిఎస్పీ గారు ఆ పెళ్లి చేస్తే మీ ప్రెస్టేజ్ పోతుందని కదా మీరు అనుకుంటున్నారు కానీ మీ ఇష్ట ప్రకారం బలవంతంగా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి మరొకరికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే ఆ అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకుంటానంటుంది అప్పుడే అవుతుంది మీ ప్రెస్టేజ్ ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఈ సలహా ఇవ్వడానికి తేజ మీకు ఎంత ఇచ్చాడు మహాభాగాడిగా వాళ్ళడు ఆయన ఒంటరిగా వెళ్లడానికి ఒప్పుకున్నప్పుడే నాకు అనుమానం వచ్చింది ఇదేదో నొక్కుడు కేసు అని సరమయ్య గారు నోడుకొచ్చాడు మాట్లాడకండి నలుగురికి తెలిస్తే మీ ప్రెస్టేజ్ బజారు పాలవుతుందని నన్ను ఒంటరిగా వెళ్లి మాట్లాడరామని బతిమాలనే మీరు ఇప్పుడు ఇలా మాట్లాడతారని తెలిస్తే అసలు మీ గుమ్మం తొక్కేవాడినే కాదు చూడు కాకీ గుండెలు తొడుక్కున్నాను కదా అని గవర్నమెంట్ నువ్వే అనుకోకు అసలు గవర్నమెంట్ మేము ఎందుకో తెలుసా ప్రజలు మాకు ఓట్లేసి గెలిపించారు మా ప్రజలకు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం కావాలో చెప్పాల్సింది మేము చెయ్యాల్సింది మీరు కాకీ గుడ్డల జులం చూపించాలని ప్రయత్నిస్తే నీ పిండం తినటానికి కాకి కూడా వాళ్ళు సరభాయ్ గారు నీ ఆవేశం నా దగ్గర పంచేదయ్యా అల్లుడు అడిగి చట్ట ప్రకారం ఏ సెక్షన్ కింద అరెస్ట్ చేయొచ్చో ఆలోచించి ఆ సెక్షన్ కింద వెంటనే తేజను అరెస్ట్ చేయండి అయితే ముందు మీరు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇవ్వండి నేను పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలా అయితే మీరు రిటైర్ కాకముందే మిస్టర్ రామ్ కుమార్ మీలాంటి వాళ్ళకి భయపడి ఆత్మని చంపుకుని ఉద్యోగం చేసేంత దుస్థితికి నేను దిగజారలేదు దిగజారు ఒక్క మాట సొంత అన్నం ఉండి కూడా పారిపోయి వచ్చిన ఒక అమ్మాయికి పెళ్లి చేయాలనుకుంటున్న ఆ ధర్మదేవిని అర్థం చేసుకుంటే ధర్మం అంటే ఏమిటో అది ఎక్కడుందో తెలుస్తుంది అది తెలుసుకుని బతకడం మంచి మాట్లాడి రమ్మని రాయబారానికి పంపిస్తే తిరిగొచ్చి మనకే చూపిస్తున్నాడు విశ్వరూపం అల్లుడు అమ్మ తమ్ముణ్ణి అయిన వాణ్ణి నేనున్నానుగా పాచిక వేత్త ఇప్పుడు ఇక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తో లాభం లేదు మన డిపార్ట్మెంట్ ని రంగంలోకి తింపుతా విద్య ఎలా ఇంటికి రాదో చూస్తా
అల్లూరి సీతారామరాజుకి మల్లుదొర ఎలాగో ఆ ధర్మతేజకి ఈ సాంబ ఎలాగా సీతారామరాజు కోసం ప్రాణాలే ఇచ్చేశాడు ఏం సాంబయ్య నీకు తెలిసే ఉంటుంది నువ్వు కూడా ప్రాణాలు ఇచ్చేసి చరిత్ర సృష్టించుకో విజమ్మకి ఈ రాత్రే వేరే పెళ్లి ఎక్కడ రామ్ కుమార్ ఇష్టే పని ఆనందరు పెళ్లి కొడుకు చేసి అక్కడ తీసుకురండి షేర్ ఖాన్ లోపల పెళ్లి జరిగేంత వరకు 
బయట నుంచి పురుగు కూడా రాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత నీది మళ్ళీ నిన్ను మా వ్యాపారంలో చేర్చుకునే పూచి నాది అచ్చా నా మనుషులున్నారు నేనున్నాను ఇక మీరేం భయపడకండి అలాగే ముహూర్తానికి టైం అయింది జాగ్రత్తగా కాపలాకైంది వస్తా పదండరా ఏడుపు వినిపించిందో గొంతులు చంపేస్తాను నువ్వేమిటే ఏమిటి కూలిపోతున్నావు ఐదు నిమిషాల విద్యను రెడీ చేసి తీసుకురాళ్ళు నీ ముఖం దరిద్రం అనుకున్నాను రా కలగల ముఖమే పెట్ల మీద కూర్చో పద కుర్చీలు తెప్పించా రెండు కుర్చీలు లేని
అన్న మాట ప్రకారం నీ చెల్లెల పిండి నీ కళ్ళెదుటే జరపబోతున్నాను ఈ ఎస్టేట్ లో ఉన్న జన నందం పిలిపించు పోలీసులు రాకూడదు విన్నారుగా వీళ్ళందరినీ పిలవండి దారిలోని సఫా చేయండి తేజ ఈ లోపల నీ చావు ఖాయం ఇక్కడికి మిమ్మల్ని అందరినీ ఎందుకు పిలిపించానో తెలుసా మీ తీర్పు నాకు కావాలి పురాణ కాలంలో డేగ తరుముతున్న పౌరానికి శివి చక్రవర్తి ఆశ్రయించాడు ఈ రామ్ కుమార్ బారెనుడి తప్పించుకు పారిపోతున్న ఆ ప్రేమ జంటకు నేను ఆశ్రయం ఇచ్చాను అభయం ఇచ్చాను ఆనాడు పావురాన్ని రక్షించడం కోసం శివ చక్రవర్తి తన శరీరాన్ని కోసి ఇచ్చాడు ఈ నాడు ఈ ప్రేమ జంటను రక్షించడం కోసం నా శరీరంలో భాగం నా ప్రాణంలో ప్రాణమైన సాంబయ్య బలైపోయాడు పిష్టేజీ పిష్టేజీని ప్రాకులాడే ఈ రామ్ కుమార్ పిష్టేజీ నా సాంబయ్యను బ్రతికించగలదా అతని భార్యకు పసుపుకు కానివ్వగలదా తనకు వేరే పెళ్లి చేస్తే ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని బోరు బోరు నేర్చే తన చెల్లెల్ని 
తట్టే చావు అని ప్రిస్టేజ్ కోసం వేరే పెళ్లి చేయడానికి సిద్ధపడ్డ దుర్మార్గుడి రామ్ కుమార్ మీ ఎవ్వరి ప్రమేయం లేకుండా నేను ఈ పెళ్లి జరిపించగలను కానీ నా గుండె బలంతో కాదు ఈ పెళ్లి జరగాల్సింది మీ అందరి ఆశీర్వాద బలంతో అదే నా ఆశ నా ఆశలో న్యాయం ఉందనుకుంటే మీరు వీళ్ళని మనసారా ఆశీర్వదించండి లేదా నిర్ణయిస్తే అర్థం చేసుకోలేని ఈ సమాజానికి వీళ్ళు బలి కాకముందే నేనే కాల్చి పారేస్తాను చెప్పండి మీ నిర్ణయాన్ని చెప్పండి నన్ను క్షమించు నువ్వు చెప్పింది ఏం న్యాయం అవును ఈ ధర్మ తేజ చేస్తున్నది ధర్మం ఈ పెళ్లి జరిగి తీరాలి మేలు <laughs> <laughs> 